ადამიანის უფლებების წავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გვერთობას აღამო მშვიდობისა ქალბატონოს სოფო. ქალბატონ სოფო, პირველ რიგში რა გაძლევთ იმის ეჭვის საფუძველს რომ ნორმები რომელიც თვალთვალს ეხება შესაძლოა ბოროტად იქნას გამოყენებული. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ღია ეთერში გვაძლევთ შესაძლებლობას განუმარტოთ ჩვენი ძირითადი არგუმენტები რაც იმედი მაქვს რომ ცირედით მაინც გააქარწყლებს იმ უზუსტო ინფორმაციებს რომელიც დღის განმავლობაში უმრავლესობის მხრიდან ვრცელდებოდა სარჩელთან დაკავშირებით. სწორედ აღინიშნა სიუჟეტში რომ ჩვენ ვასაც ჩიურებთ 2005 წელს მიღებული კონტაზორი საქმიანობის შესახებ კანონის ორმუხს აქედან ერთი შეეხება ფარულ ვიდეო აუდიო ჩაწერას ფოტო კინო გადაღებას რომელიც კანონის მიხედვით შესაძლოა განხორციელდეს მოსამართლის ნებართვის გარეშე ხოლო მეორე ნორმა რომელიც გასაჩიურებულია შეეხება ისეთ ვითარებას როდესაც კომუნიკაციის ერთი მხარის თანხმობა საკმარისია იმისთვის რომ სპეცსამსახურებმა სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება და ჩაწერა განახორციელონ. ძალიან მარტივია და მხედველობაში ამის აღები ისგარებოდა რომ ასეთი კომუნიკაციის ერთი მხარე ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს თვითონ სპეცსამსახურების ჩანერგილი აგენტი რომელიც მარტივად მისცემს თანხმობას მისი კომუნიკაციის ჩაწერაზე. გასათვალისწინებელია ის რომ არც ერთ შემთხვევაში არც პროცესის დაწყებამდე და არც პროცესის შემდგომ ადრესაც არ ეცოდინება რომ მის მიმართ ამ ტიპის ფარული ღონისძიებები განხორციელდა, რაც რა თქმა უნდა გამორიცხავს მის უფლებას რომ იდაოს ამ ღონისძიების კანონიერებაზე და შეამოწმოს მისი კანონიერება. ეს არის ზუსტად ძირითადი მიზეზები და არგუმენტები რამაც ჩვენ მოქცა საფუძველი იმისა რომ გაგვესაჩიურებინა 2005 წელს მიღებული კანონის რამდენიმე ნორმა კანონის ანალიზი ნათლად მიუთითებს იმაზე რომ ფარული ღონისძიების განხორციელების დროს გამორიცხულია სასამართლო კონტროლი ანუ მოსამართლის ნებართვა არ არის მოთხოვნილი არც ფარული ღონისძიების დაწყებამდე და არც ფარული ღონისძიების განხორციელების შემდგომ არ ხდება ამ ღონისძიების დაგანონება თქვენ მა ოპონენტებმა არაერთხელ ახსენეს ტერორიზმი სადგადი ზღვარი სახელმწიფო უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის თქვენ კონკრეტულად ამ ორი ძირითადი ნორმის შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ანუ რა არის ალტერნატივა თუ მაგალითად ტერორიზმთან გვაქვს საქმე კი მესმის ძალიან მარტივია საქართველოს კონსტიტუცია და კონკრეტულად მისი მეოცე მუხლი ამბობს რომ პირად ცხოვრებაში ჩარევა უნდა განხორციელდეს ხოლო სასამართლოს ნებართვით კონსტიტუციაში ვერავინ ვერ ამოიკითხავს რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზნით თუ ხდება პირად ცხოვრებაში ჩარევა მაშინ სასამართლო კონტროლი არ არის საჭირო ასე ჩანაწერ საქართველოს კონსტიტუცია არ იცნობს ამიტომ მეფიქრობ ნათელია წინააღმდეგობა კანონმდებლობას და კონსტიტუციას შორის რა შეეხება შეკითხვას შეუშლის თუ არა ხელს ამ სარჩელის დაკმაყოფილება სპეციალისახურების ეფექტურ ფუნქციონირებას მე ვფიქრობ პასუხი არის ძალიან მარტივი რომ სასამართლო კონტროლის არსებობა თავისთავად ვერ გახდება ხელი შემშლელი გარემოება მარტივი მიზეზის გამო სპეციალისახურებს ექნება შესაძლებლობა თუ კი არის საკმარისი დრო და შესაძლებლობა და საფუძვლები წინასწარ მიმართონ მოსამართლეს ნებართვის მისაღებად რომ ასეთ ფარული ღონისძიებები განახორციელონ ან თუ კი არის გადაუდებელი აუცილებლობა მათ შეიძლება ასეთი ღონისძიებები გადაუდებელი აუცილებლობით განახორციელონ და შემდგომში კონკრეტულ ვადებში მოახდინონ ამ ღონისძიების დაკანონება ამიტომ ვერ ხედა ვერანაირ პრაქტიკულ სირთულებს თუ პრობლემას რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სპეციალისახურების ფუნქციონირებას ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს არის უბრალოდ მცდარი ინფორმაციის გავრცელება და ერთგვარი სპეკულაცია ამ თემით მე ვფიქრობ რომ ჩვენ და შევთავხდეთ ერთ მარტივ საკითხზე ის რომ არსებობს რისკები მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების მიმართულებით იქნება ეს რისკები თუ ტერორიზმის მიმართულებით ეს ჩვენ არ გვაძლევს იმის საფუძველს რომ აპრიორი უპირობოდ დაუშვათ პირად ცხოვრებაში ჩარევა ყოველგვარი კონტროლის გარეშე და გავაკეთოთ ასეთი მექანიზმების ლეგიტიმაცია თუ კი ჩვენ ამის შესაძლებლობას მიუცემთ სპეცამსახურებს ჩვენ ძალიან სერიოზულად დავარღვევთ იმ ბალანსს რომელიც უნდა არსებობდეს ერთის ხრივ თავისუფლებას პირად თავისუფლებას და უსაფრთხოების ინტერესებს შორის ასეთი ბალანსის დარღვევა რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებიდან ჩვენ გადავლოთ პოლიციური სახელმწიფოს პრინციპებზე რაც მე ვფიქრობ არ არის კანონმდებლობა ამ ბატონო სოფო დღეს თქვენმა ოპონენტებმა ახსენეს არაერთხელ საერთაშორისო გამოცდილება მე მინდა კითხოთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე კონკრეტულად თქვენ სარჩელთან დაკავშირებით აქვე მაყურებელს რადგან თქვენი ოპონენტები ახლა თქვენ კითხვას ვერ გისვამენ და მოგვიანებით ჩაგვერთობა ირაკლის სესიაშვილი რამდენიმე მაგალითი მინდა ჩამოვთვალო როდესაც ამ თემაზე
Մոչիներո մագալ թե ծելս Ավուստրիաշի, Պոլոնեչի, գերմանիաշի, Սապրանգեչի, Շվեիցարիաշի, ուսապտխոյապի սամսախորապի սուպլամոսուլապա գավուզ արդես մագալ թատ, Պոլոնեչի, պարուլի մի գորադեպը մուսամարխի սանքցիս գարեշի էրդտույանի Հոգորի է սամերթաշի մեզտելեպա, թկենի արգումենտ էր մայ ինտերեսև սամասան։ Կայսա գեպի է, չույն շայլեպա, բերնայիր այդենցի ազը վիսա ուբրոց, խադես խոակվեք նապշի, թումցա է, նատելի է, էր թիրամրոմ, Ադամ էի զուպլեպա թե ինստիտութայի, մաչորի սարդաշորիսո ինստիտութայի իտխով են ռոմ ռոդեսաց մաղալի ապ, իրաց խորեպաշի չարևիս ինտենսիովա, ասէ չեմ տխովեպս թանախտես ասամարդլ կոնտրոլի, էրոսապճոսքոյակնապիսումետեցովա� Հոգործ ձեսի մինիմում էրդի դամողուկի դեպելի որգանոս կոնտրոլի մայնց ուծոլ դեպա խոլմ է։ Մեր ոգաղսան ենտրով չու են շեմ տխով աշտի ուսապտխովի սամսախուրի դարչենի լիա, կովոլ գարի ադեկվատորի կոնտրոլիս գարեշե մազի արձոլ դեպա արձ պերսողոր մոնց եմ թա ինսպեկտորիս սխուլպասովանի կոնտրոլի, արձ ադեկվատորիս ա� Սախուրեմի կոնտրոլիս գարեշը դագույտ ավորբինա։ Համաս մի ութիտեպս կոնտրդազորույս կանիս էրթի մուխլի, ռոմելից մագալի թատ գանսխովիտ պարուլի այդիո վիտեո չացարիս գան։ Մագալ դետ պարուլ սատելեպնով մի խուրադ է բազ է իտխոս մոսամարդլիս նե բարդոս։ Մաշին այս ռալոգիկ աշի շել է բանչ դեպոտես հոյցատ պարուլի գոնիս դեղովիս էրթինացելի էքոն դեպար է սասամարդլ կոնտրոլ